。假如生活打了你的脸，该选择卧薪尝胆，还是立刻打回去？先介绍一下，集团的大股东马总，今天跟我们一起敲定下个季度新产品的推广方案。先请马总讲讲。啊，呃，说实话，我这个人啊，不懂化妆品。但是我太太感觉呢，国产品牌能够和进口品牌比一比、拼一拼啊。我太太也觉得脸上很有面子。我看了几份文案啊，我感觉，哦，确切的说，是我和我太太感觉，陈总的这份报告比较务实，很能打动消费者。那我再给大家详细介绍一下。好。以传统文化底蕴，打开孕产妇护肤品市场。以上就是我的文案。我赞成这份报告的观点。我们中华传统的母亲形象是温柔的、善良的、温暖的，所以我们的母婴产品，无论是从特色到宣传到包装，都应该走这样一条回归传统的路线。啊，我先说这么多，大家一起议。这是代表我个人的观点。谢谢马总。我也觉得陈总的这个文案很现实，很走心，接地气，我同意。马总，抱歉，不好意思啊，我呢还是想听听肖烟的想法。肖经理啊，你的文案我也看过了。很时尚嘛，但是我觉得不够接地气，也不太符合我们中国的国情啊。马总，您先别着急，您不是还没听肖英怎么说呢吗？听他把话说完，您再做结论也不晚，是吧？肖烟，你还是说说吧。我手中两管口红的色彩，一个柔和，一个艳丽。我想请问马总，您认为一个妈妈会选择哪一款？这是在街头一位抱着孩子的年轻妈妈，她选择的是艳丽款。这是一位陪着自己女儿逛街的中年母亲，她选择依然是艳丽款。我们团队做了大量的调研，得到的反馈和我们以往的印象完全相反。我们以为女性当她成为妈妈的角色会更趋向于平和和保守，而事实恰恰相反。当下的中国女性，不管她的人生在任何一个阶段，她向往时尚和美的心是不会变的。我们的产品要征服当代妈妈，就要击中她们的心。我认为现代意识和时尚感是第一位，当然，所谓的现代意识和时尚感，也是要建立在中国传统文化底蕴的基础上，这样我们跟国外的同类型产品竞争的时候，才能有我们自己的生存空间。嗯，我喜欢你的观点。假如生活打了你的脸，打回去。啊，最近真的太累了。你放心，我已经跟理查说了，这个案子，你直接跟我对接，我绝对不会让你受陈乔蕊任何干扰。谢谢季总，真的费心了。但是呢。恐怕时间上会有点紧张了。要知道，这次你不单纯的面对是妈妈网，还有辣妈管家和宝贝乐园。我这边的时间呢
，倒是没有问题。他们就不见得像我这么仁慈了。时间对我来说，从来都不是问题。又狂上了是吧？啊、嗯？这不有您罩着呢吗？嗯。